Защо Швеция се налага да внася буклук от Норвегия? И как така почти никой там не си купува бутилирана минерална вода? Останете до края на това видео, защото тази държава е наистина супер интересна. Преди това, дайте един бърз коментар долу, коя да е следващата страна за 50 факт. Тази, която се повтаря най-много, става на видео. Сега внимайте, защото езикът им е страшно труден, но ще се пробвам. Ону арду реду ад дит увуд Направо. Кралство Швеция дели Скандинавския полуостров в Северна Европа с друга емблематична държава – Норвегия, за която вече имам факти. Те двете, заедно с Финландия и Дания, образуват така наречените скандинавски страни. На площ Швеция е около 450 000 квадратни километра, т.е. горе-долу 4 пъти по-голяма от България, но е така доста издължена по меридианата, което ще означава разнообразен климат предимно субполярен. Населението им бавно расте, но все пак расте за разлика от нашето и то гони вече 10 милиона и половина. Те са силно урбанизирани и около 90% от хората там живеят по градовете. За разлика от съседите си Норвегия, Швеция е член на Европейския съюз от 1995 година на сам, но пък все още не може да влезе в НАТО заради някои държави, като Турция и Унгария. В продължение на години шведите спазваха стриктен неутралитет, подобно на близката позвучена държава Швейцария, но когато проявиха желание да се присъединят към НАТО, веднага бяха блокирани от турците, които пък ги обвиняват в укриване на кюртски активисти. Отделно в Швеция имаше протести, при които запалиха свещената за мисюлманите книга – Корана, което така възпламени още страстите. Турците поудяха още повече, когато Швеция каза, че този акт бил просто израз на свобода на словото. Общо взето наистина сложна и пипкава обстановка. Столицата на Швеция е Стохолм, един наистина доста разпръснат и разпокъсан град, пресечен от всяка от реки и канали, но пък с население от около милион и половина души. Градът е разположен на цели 14 острова, а самият му център е обгърнат от вода. Въпреки, че са в еврозоната, шведите са си запазили тяхната валута, която се нарича крона. Една от тях се равнява на около 17 стотинки днес. Но искам да ви попитам нещо. Вие за или против сте еврото да подмени българския лев? Напишете ми един коментар долу. Като се заговорихме за тези неща, да знаете, че може да пазарувате с моя линк от Озон. Просто напишете в браузъра си ozon.bg наклонена черта клаш преди всяка покупка или го цъкнете от описанието. Наистина не ви коства нищо, но така помагате. Иначе промокода за Ардес си остава да клашърс. Благодаря ви много! Знаехте ли, че в Швеция можеш да си вземеш болнични, ако случайно се разболееш по време на годишния ти платен отпуск? С една дума взимаш си болнични от отпуската. Не може да си болен по време на почивните ти дни. Те трябва да се използват пълноценно, а не в боледуване. Но дори това не е най-откаченото. В Швеция можеш да получиш напълно законно 3 дни майчинство, ако кучето или котката ти роди. Този вид майчинство на шведски се нарича тъстит и всеки може да го ползва, стига нали да работи и да е регистрирал домашния си любимец. Децата в Швеция могат да тръгнат на детска градина след навършването на една годинка. Това разбира се са специализирани детски градини, в които работят дори и мъже. И едно от задълженията там е да се сменят памперсите до 10 минути след като се усети аромата. В продължение на 7 години Швеция даваше официалния си държавен Twitter акаунт на абсолютно произволен гражданин всяка седмица. Човекът, който получи тази привилегия, е задължен да го управлява, но пък може да поства каквото си поиска. И разбира се, след няколко злоупотреби, държавата преустанови тази практика. Може би най-известната марка, идваща от Швеция, е Икея. Но знаете ли, че там е забранено да кръстите детето си така? В Швеция има закон, който казва, че всяко име на новородено задължително трябва да премине през одобрение от държавата. 
имена като Металика, Супермен, Версачи, което е много популярно по нашите земи и Алах са абсолютно забранени, защото, и тук ще цитирам, могат да накарат някой да се чувства неудобно. Ако до 3 месеца не избереш подходящо име за детето ти, следва глоба. 2000. Като се заговорихме така или иначе за Икея, знаехте ли, че имената на мебелите им са реални места? Например, кухненските мебели са места в Финландия, спалните са в Норвегия, килимите са в Дания, а холовите гарнитури – места от Швеция. Реално обаче от Швеция са тръгнали доста мощни компании, като H&M, Volvo, Scania, Ericsson, Saab, Electrolux и други. Също като в Норвегия, регулациите спрямо алкохола в Швеция са страшно строги. По суперите не се продава алкохол над 3,5%, което елиминира дори повечето бири. Твърд алкохол може да се вземе само от специални магазини, наречени System Bulage. Не знам дали го казвам правилно, но всички те са притежавани от държавата и тя упражнява тотален монопол на алкохола. Освен всичко, спиртните напитки са страшно скъпи и там няма промоции. Шведите обаче са супер изобретателни. Всеки ден се организира специален ферибот до Хелзинки, столицата на Финландия, с една единствена цел – масово закупуване на алкохол от там. Между другото, така или иначе, за да си купиш алкохол в Швеция, трябва да имаш навършени 20 години, а не 18. Ако се изсипете цяла групичка в тези систем Булаген магазини, ще искат личните карти на всички. И ако само един няма навършени 20 години, няма да ви продадат никакъв алкохол. Отново, подобно на Норвегия, в Швеция децата са супер защитени. И дори едно леко шамаросване може да ви коства родителските права над собственото ви дете. Това си е направил ад за българите. Да не можеш да си набиеш собственото дете. Всички университети в Швеция, без естествено частните, са напълно безплатни, не само за шведите, но и за всички граждани на Европейския съюз и на Швейцария. През зимата Швеция се налага да купува буклук от Норвегия, както и от други държави, защото захранва много от електроцентралите си, чрез горене на буклуци. А както се сеща, там става доста студено и тази суровина им е нужна. Така хем нямат буклуци, хем се топлят. Уин-уин. В един момент от миналото, комичната политическа партия на Доналд Дък се е наредила на девето място в резултат от избори. Представителите на тази партия обещавали безплатна бира и по-широки тротуари за дебелите хора. Аз си мислих, че само България си имаме комични лица в политиката. Знаехте ли, че повечето покупки на домове в Швеция, независимо дали това са къщи или пък апартаменти, стават чрез търгове? Много рядко можеш да се договориш директно с собственика за цена. Обикновено има няколко участника, които надават за даден имот. Който предложи повече, го взима. И това естествено се прави с цел печалба, не с друго. Донорите на кръв в Швеция получават СМС с благодаря всеки път, когато кръвта има използвана за спасяването на човешки живот. Опа, усетихте ли, че пак стигнахме на усетното средата? Дайте по един бърз палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно и да продължаваме, защото следват някои факти, които наистина... Пфф! Знаехте ли, че най-големият умален модел на слънчевата система се намира в Швеция? За Слънце се приема Авичи Арена в Стокхолм, най-голямата полусферична сграда в света. Диаметърът ѝ е цели 110 метра. Спрямо този мащаб, най-близката планета, Меркурий, е на цели 3 км от арената и е само 25 см. Интересен факт е, че е изкуствено нагрявана и на е топла, символизирайки близостта си до Слънцето. Плутон, нали, макар и планета Джудже, е на цели 300 км от Стокхолм и е колкото една шепичка. Обикновено данъците за повечето хора в Швеция се равняват на около 30% от заплатата, което изобщо не е малко. Отделно ддс за услуги е едно от най-високите в света, цели 25%. Слава богу, ддс за храна от супермаркетите им е 12%, а за книги и транспорт публичен е 
В Швеция всяко дете навършило 16 години може да започне да получава детски надбавки директно от държавата в собствената си банкова сметка, но при едно условие. То задължително трябва да ходи на училище. Между другото тези надбавки се равняват на около 200 лена на месец. Кой ти ги дава? Ами, шведската държава. Чешмяната вода в Швеция се води за една от най-чистите в целия свят. Там изключително малък процент от населението си купува бутилирана вода. Знаехте ли коя е най-голямата автомобилна кражба в целия свят? През 1974 севернокорейският лидер Ким Чен Ир поръчва от Швеция хиляда броя чисто нови Волвота, които все още не са платени. До ден днешен Северна Корея се прави на чук и не плаща и това е една от главните причини Швеция да стане първата европейска държава, която къса всякакви отношения с Пхенян. Глобите за шофьорите в Швеция са доста соленички, но пък имат и добра страна. Всяка година с част от парите, дошли от глобените, се организира специална лотария, от която шофьорите не нарушили правилника в последната една година, могат да си спечелят пари. В студентския квартал на град Обсала, всяка вечер в 10 часа студентите отварят прозорците си и крещят с пълно гърло. Тази традиция се спазва до ден днешен, но никой не знае корените й. Според един източник е в памет на самоубил се студент. Шведите много внимават какво пазаруват. Ако някоя компания е уличена в кофти практики или картелни споразумения, изцяло спират да купуват продуктите й. Например, ако усетят, че цената на кашкавала, да кажем, е вдигната доста, така спекулативно, цялата държава спира да го купува. Замислете се, дайте да се организираме и ако тук направим така, да видите колко бързо ще смъкнем цените, като почне да им се разваля стоката. Шведите са доста еко като цяло, но пък имат и някои странни разбирания. Например, всеки гражданин има свободен достъп до природата и може да се топне, ако иска във всяко едно езеро, дори то да се намира в частен имот. В Швеция извънредният труд не се тачи особено много и всеки гледа да си спазва стриктно работното време. Например, ако сте на телефона с поддръжката на интернета и стане 18 часа да кажем, може да чуете спокойно от оператора «Благодаря ви за обаждането, но ще продължим утре». И така да ви остави една вечер без интернет. Знаехте ли, че шведите предпочитат да плащат навсякъде с телефонния си номер? Там има една система, наречена Swish, с която плащаш навсякъде, а сметката ти, например от супермаркета, се трупа към абонаментния ти план. Шведите са първата нация в света, които доброволно започнаха да се чипират. Вече има над 6000 души с поставен чип между палеца и показалеца. В него се съдържа информация за лични документи, кредитни карти, както и здравни данни. През 2019 година в Швеция приеха закон, който казва, че всеки, който иска да използва какъвто и да е вид пиротехника или фойерверк, трябва да мине през специално обучение и да получи диплома, че може да борави с тях. Единствено след представянето на тази диплома ще продадат на човека пиратки, бомбички и всякакви такива. В Стокхолм има едно много интересно правило за паркирането. На четни дати, да кажем 2, 4 и 6, се спира само от страната на улицата с четни номера на адресите. За нечетните дати, съответно, се спира от нечетната страна. Това всъщност се прави, за да може всяка една страна от улицата да се почиства от листа или пък сняг през зимата, през ден. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, Абонирайте се за канала или пък си замете някои от книгите ми. Последната е 50 невероятни места в България. Има е вече навсякъде по книжарниците, но може да се вземете и от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Шведите са супер спортна нация. Повече от половината активно население притежава карта за членство в някакъв клуб за спорт. Тези, които представят членство, се ползват с някои привилегии в работата. Тъй като да притежаваш жилище в Швеция си е така скъпо удоволствие, много хора предпочитат да живеят под наем дори до дълбока старост. Държавата има доста сериозна защита срещу спекулативното вдигане на найема и така един ден хазайна не може да реши да ти го вдигне двойно. 
той трябва да е фиксиран спрямо инфлацията. В повечето сгради с апартаменти в Швеция, домакинствата не разполагат с индивидуални перални. Те са малко като американската система и имат специално перално помещение, което е използвано от всички семейства в сградата. Тъй като страната е доста на север, през лятото в някои райони може да има 20 часа дневна светлина и само 4 часа нощ. През зимата обаче е обратното и започва да се стъмва 2-3 часа след обед, което си е страшна депресия. Евровизията за шведите е събитие от планетарен мащаб. То се сравнява погледаемост дори и със световното по футбол. Зрителите там следят всяка една изява, още от селектирането на песните. Можем спокойно да кажем, че шведите не са особени материалисти. Те се обличат с обикновени дрехи и ги носят до скъсване. Домовете им са супер минималистични и изчистени и почти нямат декорации, ами само най-необходимите мебели. Диван, спалня и кухня. Повечето дори не си слагат завеси на прозорците. И ако отидете на някой от гости, спокойно може да си помислите, че току-що се е нанесъл а той да живее там от 10 години. Не знам защо си мислих, че само нашите абитюренти обикалят по улиците с странни превозни средства. Оказва се, че и в Швеция учениците завършващи гимназията си наемат товарни камиони, накачорват се вътре и обикалят града празнувайки. По непотвърдена информация също крещели едно, две, три, дори на български. Сигурно сте забелязали, че Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финландия имат сходни знамена. Така тези държави всъщност почитат общото си минало. Един от най-изнасяните продукти на Швеция, така да кажем, е музиката. Всички сме чували за ABBA, Ace of Base, The Cardigans, Swedish House Mafia и много други. Стокхолмското метро на няколко пъти е избирано като едно от най-красивите в света. Тъй като е прокопано в много твърда скала, дизайнерите са избрали да оставят видима почти навсякъде, а не да я бетонират. Шведите са известни със своята щедрост. И това е единствената държава в света, чието почти 1% от брутният им вътрешен продукт се базира на дарения. Та, това е днес, къви приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, може да го подкрепите с един палец нагоре. Пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутон на Тенкс, който се намира някъде тук долу под видеото. Може да се абонирате супер бързо и лесно за канала, от кръгчето с моята снимка е тук горе. После не забравяйте да праснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Разполагате с още свободно време, което искате да запълните с интересни знания и факти ли? Нямате никакъв проблем. Бързо цъките на някои от е тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!